Sabe aquele sonho de ser bailarina que por algum motivo você deixou de realizar e ficou esquecido lá na infância, na adolescência? Bom, hoje em dia mais e mais pessoas estão descobrindo que não existe limite de idade para realizar esse sonho. E é possível sim fazer balé nos cursos para adultos que existem em escolas por todo o Brasil. Mas além de fazer a aula, as bailarinas, é claro, querem o pacote completo. né? O colã, a saia, a sapatilha. E para mostrar dar uma ajuda para vocês e mostrar esse look completo. A gente veio hoje aqui na loja Arte e Dança, em Curitiba, conversar com a Keren, a proprietária da loja, que vai dar algumas dicas para a gente. Aliás, a Keren, antes disso, eu quero que você conte para a gente. A Keren também é uma bailarina adulta. né? Keren, há quanto tempo você está fazendo aula de balé? Então, Keila, eu também era dessas bailarinas que queria durante a infância né? e nunca tive oportunidade. Estou indo para o meu quarto ano de balé adulto. Eu nunca tinha feito balé na minha vida. Comecei, sim, numa turma de iniciantes e é muito legal. É, eu fui aprender o que é o balé, descobri o corpo, descobri o movimento. E vou falar assim, ó, isso faz bem para o corpo, para a alma, a gente se realiza. Essas turmas de adulto normalmente são mulheres, ou que por algum motivo tiveram que abandonar o balé em algum momento, ou como eu, que tinha esse sonho de infância e agora está podendo realizar e, e realizar o sonho né, de dançar, de se montar como bailarina para poder fazer aula. Eu acredito que então foi é, essa sua realização do sonho que também acabou levando aqui à criação da arte e dança, né, o lançamento da loja. Com certeza. Na realidade, eu comecei a fazer o balé adulto por gostar muito disso. E sempre frequentei feiras de balé, que ia buscar artigos de dança. E percebi que aqui a gente acabava não tendo tantas opções de produtos, né? De dança, é, saia. Essa parte do balé adulto mesmo. Eu achei que Curitiba estava é, precisando melhorar um pouco isso. Foi quando veio a ideia da loja. Então, eu, eu trabalho com grandes marcas, que é só dança, Petipá, Ana Botafogo, né, que desenvolve uma linha voltada para a mulher bailarina, que trazem coisas lindas. E eu gosto também de garimpar e quando eu viajo, trazer coisas diferentes, arranjos de coque, porque nós mulheres adultas podemos sim estar tá lindas, maravilhosas para a aula, né? Então, a gente estava conversando aqui antes e você estava comentando até que aqui você vai ter os produtos tanto para quem quiser seguir o tradicional, né? que a gente estava até expondo aqui em cima, tanto um pretinho básico... Um pretinho, que é o que a maioria das meninas acabam optando, né? que é o mais simples, o mais, mais é... é o básico mesmo, né? que veste... Você vai linda, maravilhosa para a sala. E tem também, para quem gosta dos coloridos, né? hoje você pode ver os lançamentos, as fábricas estão investindo muito no balé adulto. Então, estão trazendo, os cole... trazendo coleções novas, com cores diferenciadas, tudo para valorizar a mulher, a bailarina adulta. Né? Então, as sapatilhas hoje também já estão vindo em tamanhos, em, em larguras próprias para os pés das novas bailarinas, né? das adultas bailarinas. Quer então, que dica você dá? Você que já é uma nova bailarina, não tão nova, simples, já está há quatro anos fazendo aula. Que dica você dá para quem está começando as aulas roupas? O que, que elas precisam para iniciar? Olha, então, o básico para você começar hoje é um colã confortável, um colã que, que valorize o teu corpo e que, mais acima de tudo, você se sinta bem na aula. A sainha, né, que a gente tem que ter por cima... A sapatilha, que normalmente nós adultas começamos com uma meia ponta, então hoje temos vários modelos de sapatilha meia ponta. O coque, né? a gente tem sempre o cabelo bem arrumado para poder ir bonita para a aula também. Ele é um, além de tudo, é, é necessário né? que o cabelo esteja sempre bem preso para que não atrapalhe as aulas. Então, não é só um charme o coque da bailarina, né? ele é necessário para que não atrapalhe, facilite seus movimentos né, sem te prejudicar. Então, hoje a gente, eu tenho aqui também algumas linhas que eu gosto muito para bailarina adulta, que são os hairpins, que valorizam o nosso coque. Então, você pode ir com um coque bonito, o cabelinho preso, você pode colocar, põe uma redinha, põe o, o, os grampinhos. Existem grampos hoje próprios para isso. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esse grampo de linha reta, que prende melhor um volume maior de cabelo. Então, assim, são detalhes, né? Daí a gente pode, a gente tem as redinhas, né? Que você pode colocar combinando com o colã, ou mesmo as redinhas invisíveis, que são, dão só uma, uma finalização no teu coque. Então, opções é o que não faltam para a gente estar tá sempre linda para a aula. 
Bom, e agora que a Karen já passou as dicas aí para as novas bailarinas, já mostrou um pouco do que elas podem encontrar quando começarem a fazer aula nessa variedade de produtos, Karen, qual a próxima etapa agora? Bom, agora a bolsa pronta, o, re... o que faltava estar tá aqui, que é a saia e a sapatilha para iniciarmos a aula, né? Agora eu estou pronta e convido vocês a irem comigo assistir uma aula. O uniforme ele é essencial para a prática do, e da aula de balé. É, para quem está começando, é, é, tem que ter a meia calça, a sapatilha, o colã, a saia. Geralmente na turma de adulto, a gente não, existe não exige tanto um padrão de cor ou que seja tudo preto, não. A gente deixa um pouquinho mais livre, até porque elas querem é, usar um pouquinho mais no tom. Então, assim, o uniforme é essencial. É esse kit básico, que é sapatilha, meia calça, a, o colã e a saia. E, óbvio, as coisas do coque, né? A redinha, que é essencial, os grampos para poder fazer o coque, para aprender, para não ter mobilidade nos cabelos. No balé, a gente tem essa coisa de seguir o padrão, né? Aquela coisa acadêmica. Mas, hoje em dia, na prática do balé, as coisas podem ir com, se construindo de uma outra forma. Você pode ousar de uma outra forma. Claro que você não vai perder a, a base, a essência do balé. Mas você pode usar um pouquinho mais na roupa ou da maneira como você se põe na aula, entende? Isso é super interessante. E elas trazem muito isso, a turma do balé adulto, essa ousadia. Até mesmo no palco, elas se divertem. Eu fiquei parada quase 20 anos e no ano passado eu voltei a fazer a fazer aula a pedido da minha filha, que faz balé. Ela queria que eu dançasse com ela, então eu voltei a fazer aula e não parei mais. A gente está vendo você no pretinho básico hoje, mas existem várias possibilidades hoje para quem quer fazer aula de balé. Sim, e principalmente para a gente que já, já é mais velha, né? não, não precisa aquela obrigatoriedade do uniforme. Então a gente pode usar, é, usar roupas mais coloridas, várias saias, acessórios, não é mais tão aquela coisa de ah, uniforme color preto, meia rosa, sapatilha rosa. Então a gente consegue é, é, usar bastante, variar, fazer várias combinações, né? se diverte também. Música né?